natin muli ang ating puso, darako na po tayo sa salita ng Diyos. On a Wednesday night, we have been dealing and talking about prayer. At sa subject po natin ito, our text is still found in Jeremiah 33 verse 3. Wherein ang sabi ng Lord, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things which, which you know nothing about. So ang sabi po ng, sabi ng Panginoon kay Jeremiah ay tumawag kayo sa amin. So meaning to say, prayer is God's will. Amen? Sabi niya po natin, prayer is God's will. So kalooban po ng Diyos ang manalangin tayo. At huwag din po natin kalilimutan na ang pananalangin ang gamit upang ating bigyan ng legal na pakikialam ang Diyos dito po sa ibabaw ng dating. Maalala niyo po na bahagi na akin po nga isiner sa inyo last week ay nang likain po ng Diyos ang tao sa Genesis chapter 1 bukod sa ang tao ay ipinatter niya ang anyo sa kanya sabi ng verse 26 God has created man according to his image and according to his likeness. So basically, man is not God, but he is like God. Amen? Amen. Hindi po ang Diyos, o hindi ang tao'y Diyos, pero tayo po ay may similarity na katulad sa Diyos. Amen. Kaya naman, dun mo po makikita na sa Genesis 1.26 ay kasabay ng paglikha ng Diyos sa tao, ang sabi ng Diyos sa tao ay binibigyan ko kayo ngayon ng kapamahalaan, ng kapangyarihan, ng legal authority to be the government where here on earth. So in short, God has trusted in the hands of man a kingdom that belongs to him and it is called earth. Hello? Kaya kung iisipin po natin at ating pananawakin ang pagbubulay natin doon sa talatang yon sa talatang 26. Imagine that earth from the very beginning, from the time of Adam until our time today, ay hindi po nagbago ang kanyang sukat. Kayo may nariniwala. So yung laki at lawak pa rin ng daigdig nung panahon ni Adan at panahon ngayon, 6,000 years after, is the same. Kaya kung i-imagine mo po yung yung task na ibinigay ng Diyos sa tao sa Genesis 1.26 to govern, to manage the earth, it is next to impossible if men will not be empowered by God. Paano mo may ma-manage ang isang napakalaking daigdig? You are a man and you are not God. How can you do that? Hello? Kaya kailangan mo po ang supernatural power from God to do that to manage and to govern the earth na napakalaki. Kaya nga po ako'y kumbinsido na itong si Adan ay merong tinatawag na kapangyarihan mula sa Diyos before the fall. Kaya that is why I concluded na sa panahon ni Adan before the fall, Adam doesn't knew the word problem. Hindi alam ni Adan yung salitang problema. Why? Because problem only happens when you cannot control. But if you can control, then it cannot be a problem. A problem is a problem for the reason that you can't control it. Tama po ba? Kaya nagiging problema. Sabi nga, let's say for example, may problema ka sa pera. Hindi yung magiging problema kung halimbawa wala kang pera kayo, pero pag sinabi mo, meron akong bibilihin. Pero pagka pumikita ka yung mata at ginanong mo yung kamay, um, may hawak ang pera. So, is, is money a problem to you? No. Why? Kasi kontrolado mo yung sitwasyon eh. Amen? Let's say for example, may sumasakit sa yung katawan. Then you go to a doctor and you have been diagnosed. You have a cancer. Saan po yung do? Meron kang cancer sa liver. Ganun ba? Then pagkatapos mo malaman yung, yung problema, Pinato mo yung kamay at sinabi mong mawala ka cancer sa liver. Then all of a sudden you are healed. You have a new liver. So problema ba yung cancer? No. Why? Because you can control it. Kaya hindi alam ni Adan at ni Eva ang problema because everything is under their control. Kaya I, I would like to think nung si Jesus ay nasa bangka nung kasama niya yung apat niyang makaalagaan and Jesus asked them to 
go with Him and travel with Him and napaka-tindi ng pagod ni Jesus na nagdala sa kanya sa pagkakatulog. You know the story? Alam niyo yung story niyo? Na nakatulog si Jesus doon sa likod na bahagi ng bangka and along the way, as they travel the sea, ano po ang nangyari? Nakasalubong sila ng masamang panahon. Now, yung una, ginagawa ng paraan niyo ng mga alagahan, but doon ang pating na sila sa point that they cannot do anything. Amen? And they call now on Jesus. Pero ano ang pinakita ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, si Jesus ba yung nagpakita na natarantala, sabi niya, talaga, asama na pala ng panahon. Amen? Not one, one sign of panic was seen in Jesus. Tama mo ba? Ni katiting na pagpapanik do sa oras na yon ay wala pong mababanaan saan? Sa Panginoong Yesus. He faced the situation with calmness. Tawa? Hinarap ni Yesus ng payapa yung bagyo na napakalaki na kanilang ginakaharap. Why? Because I know something why. Because Jesus knew that everything is under His control. Hello? That is why kinailangan ni Jesus sabihin sa kanyang mga alagaan na I have given you the power and the authority. In Luke chapter 12, sabi, I have given you the power and the authority now. Now, bakit po binibigyan ngayon ni Jesus sa kapangyarihan ng mga alagaan? Because that is what they lost. Hello? Yung po yung kanilang nawala. Kaya nung nawala ito sa mga sa, sa, sa tao na ilipad po kasi ito nino ni Adan sa Genesis 3 the day they, they committed sin. Tama po kayo? Now everything was lost. Now kanina po napunta ang dominion. Kanina napunta ang authority. Kanina napunta ang control over this world. Now it is very clear na napunta po ito kanino kay Satan. And sabi ni Paul, I'm just drawing something from the message last Sunday, tinawag ni Pablo sa kanyang sulat sa Corinto that Satan, the God of this world, has blinded the eyes of those that do not believe. So sino po ngayon na nagmamanipula, nagkukontrol ng ating daibig? Sino po? Si Satan. That's why hindi po nakapagtataka kung bakit ganito ngayon mag-isip ang tao. Bakit there's so much violence, there's so much immorality. Tama po ba? There's so much hate, there's so much war going on around the world. Bakit po? It's just a proof and an evidence that Satan is propagating his government. Hello? Nawala po yun. Pero, yan po'y naibalik 2,000 years ago kay Jesus. At nung maibalik ito kay Jesus, kanina po ito ipinagkatiwala sa church. Kaya sabi ni Jesus, ang sabi niya, nung kausap niya ang kanyang mga alaga, sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against my church. So meaning to say, the church has a task. Meron po tayong, meron po tayong mandate. Meron po tayong trabaho. Ano po yung trabaho natin? Pigilan, harangin, marahin, huwag patuloyin, alin ang gawa ng kaliliman. Amen? Because now, we are the government. Amen? Through Jesus. Kaya nga po, prayer ay napakahalaga because prayer is inviting God into the scene sa eksena dito sa natural world. Why? Because this world, though ito pong daigdig na ito yung pag-aaray ng Diyos, pero He still follow His word. Sinusundan ng Diyos sa kanya salita. Sinusunod niya ito. Dahil kung hindi susundin ng Diyos sa kanya salita, He will lose His integrity. And therefore, He might lose His nature or character as a God who is the God of truth. Dahil pag hindi sinunod ng Diyos sa kanya salita, He is not the God of truth. He is a God of lie. He is a liar. Tama po ba? He do not keep His word. One of the one unique things na meron po ang ating Diyos, you can trust His Word. Mapapagkatiwalaan mo alin ang Kanyang salita. Kaya nga po, sa ating pag-aaral about prayer, natutunan natin that in prayer, you are not just talking to God, 
But in prayer, you allow God to talk back to you. Kaya ang panalangin, kung ang langing paniwala mo at pagkakaunawa lamang sa panalangin na ikaw lang ang nagsasalita, that is not the fullness and the fullness of prayer. Prayer is not just you talking to God and saying your list of things. Hello? Kasi marami po sa atin ay nag-uho yung ideya na ang panalangin lamang ay para maisubmit sa Diyos ang lahat ng ating mga bayarin, pangangailangan, at mga hiling. Tama po ba? Para bang ang dating sa marami sa atin ay kaya tayo nananalangin sa Diyos ay dahil hindi niya alam na tayo yung may pangangailangan. Tama po ba? Hindi niya alam na ikaw ay may bayarin bukas. Kaya para bang ang Diyos ay merong tinatawag na amnesia. Meron siyang problem sa thinking, kaya kailangan mo siyang paalalahanan. Kaya nga po, marami po sa atin ay kung naghahanap ang langit na sekretarya, marami papasa. <laughs> Dahil marami po sa atin ay magaling magpaalala sa Diyos ng mga bagay-bagay. <laughs> Hello? Kaya marami sa atin is our good secretaries. We can be a secretariats of heaven. Lord, Baka nakakalimutan mo, si ganito may bayarin bukas. Ano pa, ano pa, ano pa ang appointment ko ngayong araw na ito? Si ganito, operahan, tulungan mo daw. Because we have been trained that prayer is just submitting our needs to God, but that is not true prayer. Kasi in fact, sabi ni Jesus, before you ask, He even know what you need. Tama mo ba? Ang sabi ni Isu na salita ng Diyos, bago ko pa nga humingi, alam na ng Diyos ang iyong kailangan. So, if prayer is not just about asking me, then why is God calling us to pray? Tama? Kung alam na pala ng Diyos ang ating pangailangan, bakit tinihikayat pa tayo ng Diyos, hinihibog pa tayo ng Diyos sa manalangin? Because prayer is not just asking. Prayer is developing fellowship, communion, Spending time with your God, with your Maker, with your Lord, with your Daddy, with your Father. Yung po yung pananalangin. Kaya kung titinan po natin ang marami sa atin, hindi makatagal sa pananalangin. Eh, paano ka naman tatagal? Di ba iba parang nawi-wilduhan? Ang prayer time mo, isang oras? Paano nangyari yun? Parang ang hirap ata. No? Ay, kaya ka nahihirap ang isipin yung one-hour prayer kasi... Kung minsan, na-develop ka sa atin ng prayer na hihingi ka ng ganito, hihingi ka, but parang masyadong mahaba ang isang oras sa paghihingi. Baka lahat ng pangailangan ng buong mundo, barangay, na hihingi mo, para tumagal ka ng isang oras. Tama ko ba yan? Kaya sa akin, diba, takal mo pala malalangin, one hour na rin, hindi ba nakapapaisip, paano yung mangyayari yun? Susubo ka naman. Sige, so one hour daw pala, subukan ko malalangin. Eh, pag isisimula ko lang, Panginoon, bukas po, pasokan, malapit na kay Luis. So, uh, sa isang araw po, may mga papasok kaya rin sa tubig, pahingi po. Eh, nasabi na lahat ng kailangan. Ako, five minutes pa lang, eh, isang araw. Si oh, Panginoon, yung kapitan, tatakbo, yung mga bukos. Yung konsik, yung konsik, yung konsik, yung konsik, lahat na! Pero nasabi na na lahat, parang, may ukulang pa, ano ba, ano ba, Panginoon, pati mga abu saya, para ng abu saya. Hello? So, kasi nga, we, we have been conditioned that praying is just asking. But that's not. That's just part. But that is not praying. Hello? Kaya no wonder, marami hindi makatagal. Saan? Sa panalangin. Because prayer is your communion with God. Amen. You're spending time with God. You allow God to talk to you, to embrace you, to touch you with His glory and with His presence. Eh, uh, isa pong nangyayari when we pray, natutunan po natin, we receive counsel from God. Ano po ang binibigay ng Diyos? Ano po ang binibigay ng Panginoon pag tayo po ay dumadalangin at nag-spend ng, ng oras sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng payo. Amen. Kaya nga po, pag wala po tayong prayer time, natutunan natin that there will be no counsel from God. Amen? Wala pong payo na makukuha tayo kung hindi po tayo mananalangin because in our 
prayer time, that is where God is so personal to you. Hindi mo siya sabi, God cannot speak to you in a public meeting. There are times He can. Pero most of the time, direct revelation happen in your solo moment with God. Amen? Nakuha po natin yun. Kailan nangyayari ang direct revelation ng Diyos ang personal sa iyo pag ikaw ay nagsosolo saan? Sa Diyos. Nabibigay ang, ang Diyos na salita sa iyo through church, sa ganitong gathering, yes, He can speak to you through this. Hindi ko mo sinasabi, di pala makakapangusap ang Diyos sa akin sa ganitong setting na public. Nakungusap mo ang Diyos, I do believe He can. Amen? But most of the time, He won't. Hello? Why? Dahil ang kanyang pangungusap lagi ay sa panahon na ikaw ay nagsosolo. Hello? Kaya mapapansin niyo po si Jesus na napansin ng mga alagad. Ano ang kaibahan ni Jesus? He spent most of his time in prayer. One day I heard the preacher say, If you spend more time in the presence of God through prayer, you will spend less time in dealing with your problem. The reason why you are spending more time dealing with your problem is because you are spending less time in the presence of God. Sa Tagalog, ang sabi niya, kung matututunan mong magbigay ng mahabang oras sa Diyos, kaunting oras lamang ang gagamitin ng gugugulit sa paghanap sa iyong problema. Ngunit kung mas mahaba ang paghugulit at paghanap mong oras sa ginagamit sa iyong problema, ibig lamang sabihin mahigsi ang oras na ginugugul mo sa Diyos. Kaya ang tanong, saan mo gustong magtagal? Sa panalangin o sa pag-solve sa problema? Maraming mana ng palatay ang mas gustong natatagala sa problema kaysa sa magtagal sa panalangin. Kaya no wonder, taon na, hindi pa sila makaalis sa kanilang problema. Why? Kasi ang kanilang prayer like two minutes and they have been spending problem for two years. Hello? This is true. Katangin mo kayo yung katabi, may kilala ka pa kanya. Dalawang taon na, hindi pa makaalis sa problema. Paano ang panalangin? Two minutes lang. Hello? Now, if you want your problem to last only for two minutes, then pray for two years. <laughs> Balikta rin mo. Hello? Tagalan mo ang pag-google ng panahon sa Diyos para hindi ka nagtatagal sa problema. Amen? Amen? Dahil kulang ang panahon, lalo na ngayon, you know, we are in a generation that we have to fight for everything when it comes to God. Ano yung itong generation na ito napaka-peligroso? Hindi ko siya sabi hindi peligroso yung mga unang panahon. Pero medyo iba po itong kinakaharap natin. Because in our generation, there are so many distractions. Tama? Kaya kita ninyo, alam nyo, pinag-aaralan ko nga nung araw, binalik ang holen, I was, I was reading back yung Asusa Street Revival. Yung Asusa Street Revival ay... Uh, yung po ay isang isang gawain na nag-ignite, nag, nag pumutok sa isang street sa sa California kung tawagin ni Asusa. Ngayon, yung street na yon ay may ginamit ang Diyos na isang black American itin, ano po, na siya po yung ginamit ng Diyos doon para magkaroon ng revival na yun. Now, doon sa gawain doon sa Asusa, ang mga testimony doon sa bahay ng isang body Ray, Rayham na, na isang kapatid na pinagamit yung bahay. Wala po halos maghapong nangyayari kung di pag-aawitan, pagsamba, pag-aaral ng salita ng Diyos. People are so hungry for God. They don't care if, if the service will end up one hour or more na. Tama? Because there's so much thirst and hunger for God ng no, no mga tao doon sa panahon niyo. Now, ang isa po nakakatakot niyo sa ating panahon, mapapansin niyo at maniligay kayong bukas, ang mga gawain niya yun ay pinaiiksi. Hello? Ano din mo ba? Misa niya, ang tanong eh, kano kahaba ang service niyo? Two hours? Tagal, dapat one hour, thirty minutes lang. Kano kahaba ang preaching ng pastor? Misa, one hour, fifty, dapat forty lang. Hello? Amen? Kasi nga po, ang tao ngayon, gusto nila less time, pero ito mabigat eh. No? People today want to spend less time with God, but they want more blessing from God. Weird. 
Hello? Konting panahon ang gusto lang nilang ibigay sa Diyos, pero ang laki ng mga hinihingi sa Diyos, ha? Magugulat ka kung, kung bibigyan ka lang ng Diyos ang panahon, makinig sa prayer na maraming Christian, grabe! Pahingi ng 10 million, pahingi ng 20 million, are you really serious? Hello, ang lalaki ng hinihiling sa Diyos! Pero pag sinilip ng Diyos, kano kaya katagal ito ubus dito sa akin? 10. 10 minutes, pero hindi 10 million. <laughs> eh, pagka binigay na yung 10 million, nung wala pang million, wala nang oras, ay lalo ko lang oras yan. Bakit? May 10 million na sa bumakay ang tiyak bukas, mga kahabulin na kasi magsasara na. <laughs> Hello? Pumunta lang pala, may pera eh. Eh, nung wala nang pamasay, eh, sa pag wala pa masaya, hindi makaalis. Hindi ba natahangin ka? Kaya hindi, kaya hindi pinakalis ang Diyos para mag-pray. Hello? Eh ngayon, marami ng pera. Ano, hindi mag-pray-pray. Laging paalis yan. I wish, I wish there would be a time na may mga Kristiyano nagsiselfie. Nasa ka? I'm praying. Hindi, na. Nasabihin sa ko, ha? Hello? Sana may mga nagsiselfie, I'm spending time with God. At the moment, kneeling. Alam mo ba? Amen? Pero nasa na maraming Christian, makikita mo, observa mo, mas marami pa ang oras sa labas. Amen? That's why power is lacking in the life of believers today. Amen? Kaya nga po, in your prayer time, the Lord will give you counsel. Diyan nagbibigay ang Diyos ng counsel. So without prayer, palitan ninyo lang yun, there is no counsel. So number two, ito po yung effect. I'll just continue. I'll just give you up to number four. Ang sabi sa number two, without prayer, you will continue in darkness. Dahil wala counsel eh. So ano mangyayari sa buhay pag walang panalangin, magdidire-direcho ka saan? Sa kadiliman. Magdidire-direcho ka saan? Sa kadiliman. Ang sabi ni Rabbi Zakaria, one of, one of the Christian apologetics na aking po, isa sa aking sinusundan. Christian apologetics are those people who, who defend the Christian faith. So sabi ni Rabbi Zakaria sa one time sa kanyang pagtuturo, the problem with the church today, they just preach one side of God. They only preach God is good but they forget to preach that God is a God of wrath. Hello? They only preach God is love, but they fail to understand that God is hate as well. Why? Because though God is love, but still, until today, He still hates sin. So therefore, He is a God of hate. But the church doesn't know that anymore. Sabi ni Rabbi, sabi niya, today, the modern church doesn't want to hear the one side, the other side of God. Kaya nga, ang simbahan ngayon has lost its moral compass. Because they only want the one side of God and not the whole side of God. Kaya natutunan ko po sa buhay na ito, if you're going to embrace God, do not just embrace the one side of God. Embrace the whole thing about God. Amen. You will be safe. Amen? Amen. Yung buo, huwag kayo yakap lamang sa Diyos sa kalahati. Yakapin mo ang buo. Amen. Hello? Amen? Dahil hindi po nagbabago ang Diyos. It's still the same yesterday, today, and forever. Kaya kung wala pong panalangin, there will be the absence of light. Mawawala po ang tinatawag na liwanag. And number three, there will be no protection. Mawawala yung tinatawag na protection. Now, saan po magaling itong ating mga pinag-uusapan ngayon? Now, just in case you have forgotten, ang teksto po na ating ginamit dito sa lesson na ito, aside from Jeremiah 33, is found in Job 21. Baka nakalimutan nyo na. Isa po sa ating ginamit dito ay yung Job 21 from verse 14 
down to verse 19. Okay? Job 21, we started from verse 14 hanggang makarating po yan saan sa verse 19. Now, i-refresh ko lamang po ang memory sa Job 21, 14. Ang sabi po sa verse 14 ng Job 21, Therefore they say unto God, Depart from us, for we desire not the knowledge of thy ways. So ang sabi ni Job sa kanyang sulat sa talatang 14, at sasabihin nila, lumayo ka sa amin, Panginoon, dahil hindi namin nais nasa ang iyong mga pamamaraan, ang karunungan at ang iyong mga pamamaraan. So, wicked people doesn't want God because they don't want to learn the ways of God. Righteous people want God because we want to learn the ways of God. Bakit ang mga masasamay hindi attracted sa Diyos at sa Kanyang salita? Hindi sila interesado na maunawaan ang paraan ng Diyos. Because they are used to do things according to the system of the world. Eh alam nila that when, we, when they get to God, God has a different set of system na maapektuhan yung kanilang nakasanayan. Hello? Kasi nga po na kondisyon ng ating isipan that what is going around the world and being done by majority is right. But that is not true. Hindi po dahil ginagawa ni nakararami, yun po ang tama. Hello? Dahil po ang ikimpasihan natin ay dahil ginagawa na ng marami, gawin na rin natin, madulas po yung ating landas. Meron isang cartoons na isa sa pamunito ko na ako'y bata pa. Yung Bugs Bunny. Hindi ko alam kung meron pa sa ngayon, pero siguro na pwede na rin mapanood yung mga palabas na yan. Kasi lately, na nadaan ko sa isang panunood eh. Tuwa-tuwa ako na pinagbamalaki ko nga kay Zach nung nakaraan. Sabi ko, Zach, paborito ko to. Nakita ko kasi yung Voltron, ano po, yung mga Voltes 5. Sabi ko, panahon ko yan, ano na. Pagka alas 4 na ng tanghali, titigil ang lahat, Voltes 5 na. Hello? Amen? So, yun po ay ngayon, ay pala kasi yung mga cartoons ngayon, I have no idea. Pero nung araw, nung aking bata, isa sa paborito ko yung Bugs Bunny, yung rabbit na yun po. Bali siya. Meron siyang kaaway doon, tao, nakalimutan ko lang yung maliit na lalaki na malaki yung sombrero, pero lagi siyang binabaril. Na lagi siyang binabaril noon. Ngayon, at the end of the story, lagi hindi niya matalo si Bugs Bunny kasi mas mautak si Bugs Bunny kaysa sa kanya. Mas tuso. Kaya lagi siyang napapahamak sa huli sa kanyang una ang balak niya mapahamak si Bugs, pero sa dulo siya napapahamak Kaya sa ending, bago magsara yung palabas, ay eh, bigla na lang siya magsasabi na if you cannot beat them, join them. Hello? Eh kung hindi mo kayang talunin, sumama ka na lang sa kanila. And that is how Satan infiltrated the Christianity based on history. Bakit po ba napasok ang Christianity na so much practices that are now outside the Word of God? Because there in history, sa panahon ng isang emperor na ang pangalan ay Constantine. Maraming emperor ang nagtangka na i-prevent, pigilan ang Christianismo. There is one called Emperor Nero na ginawa niya ang halos lahat ng kanyang iniisip para huminto ang mga Christian. Na andyang sila Pablo at ang mga Kristiyano ay gina dahil isa sa mensahe ng Christian, you are the light of the world. Christians are the light. Sabi ni Nero, o oh, ganun ba kayo ba mga liwanag? Eh that time, di pa uso meralko. Eh, ang mga Kristiyano, pag nahuli, ilalagay sa streets of Rome, tuwing gabi, sa poste, sisindihan, sabi, di ba kayo ang light o magigay talagang liwanag dyan? Eh, ang mga Kristiyano, nung panahon, kaya nga po, those were the days of the martyrs. Amen? Na nakatali ang mga Kristiyano sa streets of Rome, sinisilaban kong gabi, and they will serve as light sa street. Pinagtatawa na. Kaya sabi mo, mapalad ka, hindi ka nabuhay ng panahon nyo, baka wala ka sa church. Pagka ganyan ang usapan, susunungin, kayo na lang ang mag-praise the Lord. Hello? Amen? So hanggang sa namatay na si Nero, hindi pa rin po siya nagtagumpay sa kanyang crusade na pigilan ng Christianity. There come another emperor named Constantine. He has a different approach. Sabi niya, ginawa na ng mga nauna yung violence, fear, put fear on them, pero hindi na stop ang Christianity. Sabi niya, sa kanya actually galing yung line eh, if you can beat them, join them. 
Kung hindi ninyo siya kaya pigilan, sumali tayo sa kanila. Kaya si Nero, napapaniwala na na-convert. Hello? Kaya si Nero, akala niya ang mga Christian noong araw, na-convert, naging Christian. Kaya nauso na ako si Nero, pwede na mag-preach. Kita nyo ngayon? O, oh, naborn na ngayon. Mayor. Mayor, nagpipreach na rin. Hello? Eh, wala mo anointing, wala mo ituturo. Pero kita nyo, yun doon nagsimula ang pagpasok. Kaya ipinasok ni Nero ang Roman culture sa church. Amen. Kaya nagkaroon pa rin tayo ng mga kung ano nung piyesta. Nagkaroon pa rin tayo ng kung ano ng mga ritual sa loob na simbahan. Why? Because in-infiltrate ni Nero, kaya napalta pati December 25, nagkaroon tayo ng Pasko, but December 25 is not the actual birth of Christ, but it is a feast in Rome dedicated for the God in Rome. Amen? Pero ipinasok para po matwist ang Christian. Tawa po natin. Kaya nga po, I will end on this note tonight. Hindi po purkit marami ang gumagawa, yun ay tama. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, and this is the last point, ang daan patungo sa kapahamakan ay maluwag. At marami ang nagbumipili doon sa daan niya. Ngunit ang daan patungo sa Diyos ay makipo at kakaunti ang nakakatapas. Hello? Amen? Why? Because... Christianity is always against the flow. Amen? Hindi po tayo dinisenyo para maging katulad ng sanlilita. We are the opposite of the world. Kaya hindi tayo maintindihan ng iba. Kaya nga po, ang unang sinabi ni Paul, if you would be successful Christian, first thing, first, be transformed by the renewing of your mind. Kasi pag hindi ka nagbago ng pag-iisip, you bring the same thought, the same kind of thinking in your Christian life, you'll end up in shipwreck. Kaya kailangan palitan mo yung isipan, hindi na ito tama, this is not right, biblically, this is not right, I have to change this. Amen? Amen. Tayo po'y mananami. Panginoon, salamat po sa gabi ito na muli kami hindi nalang mo rito upang makapakinig ng inyong salita. Salamat po sa mga revelations na patuloy na isiniwala at binuksa. Sa punto po ito, kami magtatapos ngayong gabi, dala-dala ang mga biyayang pagpapalahang sa iyong salita. At hinihiling ko na patuloy na maging buhay at magugat sa kanilang mga puso, mga kapahayagan, at magamit nila ito sa kanilang pagunlat. At sa kanilang pagalis pag-uwi, igawad mo ang ng iyong biyayang pagpapala. At maranasan nilang lagi ang iyong pagsama, ang gaya at ayon sa iyong pangako. And if you are sowing seed tonight, I speak blessing in their life. In Jesus' name. Amen. God bless you po. Pagpalaan kayo ng Lord. Purihin ng Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Salamat po sa Lord at muli tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakataon muli na makapagsayin papawid. I pray na kayo po ay napagpala ng mensahe na inyo po napakinggan. Almost one hour po of unadulterated, non-compromised preaching, teaching the Word of God. Amen. Eh, mga kapatid at mga minamahal, tayo po ay uh, nagpapasalamat lagi sa Diyos dahil uh, it is because of His mercy, it is because of His grace. Ano po, nakapagpapatuloy po tayo sa ating pong ministry ito. At ako po ay naniniwala na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo ay nagtutuloy. At namuli, nandito na po tayo sa dulo, dulong bahagi na naman ng ating palatuntunan. So ngayon po, I, uh, I would like to challenge everyone and at the same time, thank everyone na uh, naniniwala sa palatuntunan ito. Thank you for all the, those that are praying for the ministry and uh, sowing their seeds and giving ano po, uh, your financial support sa ministry. Kasi hindi po dahil sa inyong panalangin at pagkakaloob, hindi po tayo aabot sa ganitong uh, pagkakataon na apat na oras sa lupo ng isang linggo, tayo po ay nakapagsasahim papawid dito po sa himpilang ito ng DWAD 1098 po sa talapitan ng inyong mga radyo. Sapagkat we have a program on Monday, 7 o'clock in the evening. We have programs, ano po, on Thursday, ano po, 7 in the evening, the same station. We have program on Saturday, 10 in the evening, the same station po. And we have Sunday, 
program the same station pa rin po 7 in the morning at ang lahat pong yan ay uh, dahil po sa ating uh, pananalangin na tulong-tulong na suporta ano po at at the same time meron po tayong nire-rebroadcast po natin meron po tayong maintain din na website sa www.dexterdurante.com yan po 24 hours na website na pwede nyo pong mapanood mapakinggan din ang mga pangangaral ng salita ng Diyos at may mga articles may mga babasahin po dyan na pwedeng makatulong sa inyo if you want ano po your spiritual life to to uh, to advance ano po to excel ano po kaya sana po ay pakinabangan ninyo ulitin ko po www.dexterdurante.com ah kapatid ngayon po ay uh, ako po ay uh, humahamon sa inyo Chia challenge ko po kayo if if you have never tried ano po uh, to be a part of this ministry ay uh, why not Bakit hindi mo po subukan ano po para po lalong ma-expand po natin at madagdagan pa po ang ating pong uh, mileage ng pangaral ng salita ng Diyos. Well, uh, hindi po kailangan sobrang laki whatever the Lord is putting into your hearts. Amen. Ang mahalaga po you obey, ano po? You obey ano po dahil kahit po yan ay maliit man o malaki pag yan po ay ating pinagsama-sama, malaki po ang nagiging Uh, epekto niyan sa pangaral ng salita ng Diyos. Now, if you want to be a part of this ministry uh, sa ating pagpapatuloy sa ating po mga financial obligation, you can always send your love gift, ano po, your offerings, ano, because this ministry believe that your tithes belong to your local church kung kayo po ay involved sa local church. Amen? So, narito po ang ating banko na ginagamit. You can always deposit your your support sa ating po BDO account. Ulitin ko po, just write it down. Ano po, BDO. Uh, ang account number po is 01 06-500-24079 Ulitin ko po, BDO Account number is 0106-500-24079 Ano po, yan po yung ating BDO account At kung kayo naman po ay mas convenient Ano po, meron pa po isa sa BPI Ano po, yung Bank of the Philippine Islands Ano po, account number po natin sa BPI Isulat nyo po ang account number ng BPI Account number is 0989-347-837. Ulitin ko po, 0989-347-837. That is BPI account. At just in case, hindi po ninyo nakuha, pwede po kayo mag-text sa 0922 At kung kayo din po may prayer request na gusto ninyong ipapanalangin sa amin, you can text us dyan sa numero ngayon sa 0922 At kung wala pa po kayong church na kinabibilangan, I would like always to invite you and hope na makasama po namin kayo as we worship the Lord together. Meron pong service na ginaganap sa Alabang, dyan po sa South, sa Bayana National Highway, Muntinlupa, sa third floor ng CRM building every Sunday, 10.30 po in the morning. Dahil kaya ako po dyan, kayo dinedirect, madalas po kasi na andyan ako. Ano po, sometimes I'm in Antipolo, sometimes I'm in Green Hills, pero most of the time, nandyan po tayo sa lugar na yan. Kaya kung wala po kayong church, you are always welcome. Amen? So muli, dito, nandito na lamang po, ako po ay pansamantala ng magpapaalam at uh, dalayan ko po sa Diyos that this month will be a great month for everybody. Amen? Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy na maranasan ninyo ang kanyang biyaya. <music>